हलो फ्रेंड्स वेलकम रे कलर वो वयर एर इत वो पर्पल कलर आक्चुअली पाती अभी सर पर्पल कलर इत वो यो कलर सर इत रे वी नंबर ओर मीडियम सैजा रोमस क्या पड़े सर इतक वो यो अंजर अड़ पत् वयर अदार कलर अंजर अड़े पत् वयर कट पड़को सर आलरे ना वो कुटे बेलनस बट उ फुल रोला पर्व इतना को रिंग वयरकू पर मू अंजर इन पाती आर कट वो अंजर इतमी अंजर अड़े यो पत् पर्पल पत् सर इयर ना कट पड़ी पाती कलर यो वो ना पत् पत् वयर कट पड़े अंजर अड़े सर इस्ट वो फर्स्ट नंबर वो इत पल कलर सर पर्पल कलर और वयर ए मारे ईक्वल मड़चको ईक्वल मड़चिंग सर मड़चे इत व पर्पल कलर रिंग वयर इत व रिंग वयरे ना पड़ेंगे इतें वे वो दूर वर्दों पर मड़को मड़च इतनी नाट सर इतमी इं नाट नार्मल नाट इन ईक्वल इलेना अड्जस्ट पड़को ईक्वल फर्स्ट लाइन मट ना इतमी पाक सर इतनी वयर इत व रिंग वयर इत व ना अंजर अड़े कट पयर इत अंजर अड़े कट पयरे एक्वल मड़चको ईक्वल मड़चे इनिंग वयर जॉन पड़ें ईक्वलानु चक पड़को कुछ नाले कीलेमाक्वल पड़ो पड़े ना टटा और मुड़च पटर सर इतल वो ना पत् वयर कट पड़ो अ पत् वयर फर्स्ट जॉन पड़े वंर सर ना वो रे जॉन पड़े मारिदा वो वयर वो ईक्वल मड़चको ईक्वल मड़चे जॉन पड़े वर फर्स्ट पर्पल जॉन पड़े अब कट पड़ी वजचर यो एल जॉन पड़ो और लाइन मटक्वल पातको इलेना नमक वो मेल पिन्े वर्प 
ஒயர் வந்து ஒரு பக்கம் கூட இருக்கும் ஒரு பக்கம் கம்மியாக இருக்கும் சரிங்களா டைட்டாக எடுத்துட்டேன் மூணு போட்டிருக்கேன் அடுத்து இப்போது நாலு அஞ்சு ஆறு பத்து வரைக்கும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிடுவோம் இப்போ அடுத்த பர்பிள் கலரு இந்த கலரையும் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிவிடுவோம் லைட் வெளிச்சத்துக்கும் ப்ளூ மாதிரியே தெரியுதுங்க ஸோ நான் ப்ளூனே சொல்கிறேன் நான் இந்த கலர் வந்து எல்லாமே ஜாயின் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா பத்து ஒயரும் நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அடுத்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லோ ஒயரை அப்படியே வரிசையாக ஜாயின் பண்ணிகிட்டே வர வேண்டியது தான் இந்த இந்த இப்போ ரன்னிங் ஒயர்லேயே வந்து எல்லோவையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிடுவோம் அதே மாதிரி ஈக்குவலாக மடிச்சுக்கிட்டு எல்லோவை எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நம்ம எப்படி இது ஜாயின் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி தான் சரிங்களா இப்போ இதை நான் வந்து எல்லாமே ஜாயின் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் ஒன்று ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி பத்து ஒயரையும் நான் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் எல்லோவில் வந்து நான் லாஸ்ட் ஒயரை ஜாயின் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஒம்பது ஒயர் ஜாயின் பண்ணிவிட்டேன் இது வந்து நமக்கு பத்தாவது ஒயரு நார்மல் நாட் போட்டு ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு டைட் பண்ணிவிடுங்க கொஞ்சோண்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க சரியா இப்போ பத்து ஒயரு ஜாயின் பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி எல்லோ கலர்லையும் வந்து பத்து ஒயரு ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து ரன்னிங் ஒயரு இது சரிங்களா இந்த இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி சிக்கு விழுந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம இப்போ அடுத்தது பின்ன போகிறப்ப பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி முறுக்கிக்கிட்டு இந்த மாதிரி நிற்கும் அப்போ என்ன பண்ணணுன்னா இப்போ நான் இதை இதை கட் பண்ணி விட்டுருவேன் ஆனாலும் இது நீங்கள் ரன்னிங் ஒயரில் பின்னி சுற்றிலும் மேலே பின்னிட்டு வரப்பையும் அப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு என்ன பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம பூ கட்டு போடுவோம் இல்லைங்களா முடித்து அந்த மாதிரி ஒரு மூணு மூணு முடித்து அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க மூணு இல்லை நாலு முடித்து போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி போட்டுட்டு 
இது வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ண இடமா இப்போ இதை இந்த இடத்துல பி கடைசியாக இழுத்தே கொண்டு வாங்க இந்த மாதிரி இருக்கா இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துட்டு இப்படி இந்த இடத்த அப்படி பிடிச்சிங்கன்னா இந்த ஒயர் அப்படியே சுற்றும் சுற்றினிங்கன்னா இந்த சிக்கு வந்து அப்படியே ரிலீஃப் ஆகிடும் சரிங்களா இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம போட்ட முடிச்சு வந்து நம்ம கொஞ்சம் தூரம் வந்து பின்னிட்டு வரோம் இல்லைங்களா பின்னிட்டு வர்றப்போ இந்த முடிச்சை எடுத்து விட்ருவோம் அடுத்து இதே மாதிரி சிக்கு விழுந்துச்சுனாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி தான் எடுக்கணும் நீங்கள் வந்து எனக்கு டவுட் கேட்டிருந்தீங்க எனக்கு வந்து ரன்னிங் ஒயரில் சிக்கு விழுதுன்னு நான் இது ரன்னிங் ஒயர் மேலே கூட பின்னிட்டு வரப்பே மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்கிறேன் இது வந்து எனக்கு ஆல்ரெடி சிக்கு ஆணிச்சு சரி இப்போயே சொல்லிவிடுவோம் அப்படின்ட்டு தான் இப்போது நம்ம இதை வந்து கட் பண்ணி விடணும் ஏன்னா இது வந்து நம்ம இந்த லைன் வந்து முடிச்சுட்டோம் ஸோ இதை நம்ம வந்து கட் பண்ணி விடணும் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இந்த பக்கத்தில் இருக்கு இல்லையா இது ஃபஸ்ட்டு லைனுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விடுங்க அப்புறம்லாம் இந்த லைன் நம்ம கட் பண்ணதை வச்சு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு லைன் கட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற ஒயரை இந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கோங்க எந்த இடம் வரைக்கும் வருதுன்னு பாருங்கள் இந்த இடம் வர வரைக்கும் வருதா ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு கட் பண்ணி விட்டுற வேண்டியது சரிங்களா இப்போ நம்ம நடு லைன் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதுவாக நடு லைனு அப்படிங்கிறப்போ நமக்கு தெரியணும் சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்த வந்து இந்த ஒயரை வந்து ரெண்டு பக்கமும் வந்து ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க இந்த இடத்துல ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லைங்களா இந்த சைடில் அந்த இடத்துலையும் வந்து ஒரு நாட் போட்டுக்கோங்க இல்லைனா வந்து நம்ம நடு லைன் எதுன்னு தெரியாது அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து இந்த சைடு ஒரு மூணு லைனு இந்த சைடு ஒரு மூணு லைன் அப்படி போடணும் சரிங்களா இப்போ பர்பிள் கலர் வச்சு நம்ம ப்ளூ மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுது சரிங்களா அதை வச்சு நான் வந்து ஒரு லைன் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் இப்போ அடுத்ததும் இந்த பர்பிள் வச்சு தான் போட போகிறேன் இந்த சைடு ஃபுல்லாக போட்டுறேன் இது நடு லைனு சரிங்களா நடு லைனுக்கு இந்த சைடு ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு இந்த டிசைன் கூடைக்கு வந்து நான் அப்படி தான் போடணும் இந்த சைடு வந்து நம்ம எல்லோ போடுவோம் சரிங்களா இப்போது அடுத்தும் அதே மாதிரி பர்பிள் கலர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த முடிச்சு போட்டிருந்தேன் இல்லைங்களா அதை நான் அவுத்து விட்டுக்கிறேன் இப்படி எடுத்திங்கனாலே வந்துடும் அந்த முடிச்சு இப்போது லாஸ்ட்டாக கட் பண்ணி இந்த இந்த இடம் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த முடிச்சு போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா இப்போதைக்கு முடிச்சு அவுத்து விட்டுட்டு மெஷர்மெண்ட் எடுத்துட்டு மறுபடியும் முடிச்ச போட்டு விட்ருங்க முடிச்ச வந்து உடனே போட்டுருங்க இம்மிடியேட்டாக இப்போ இது வந்து மெஷர்மெண்ட் ஸோ நான் இந்த இடத்துல ஒரு மடிப்பு மடித்து எடுத்துக்கிட்டு இப்போ இதை மறுபடியும் இதில் ஒரு நாட் போட்டுக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ இந்த சைடு நம்ம ஒரு லைன் போடுவோம் இப்போ இதை வந்து மடிச்சுக்கோங்க மடிச்சுட்டு இந்த இருக்கு இல்லைங்களா இந்த சைடு அதாவது இந்த மடித்த பக்கம் வந்து இந்த சைடு போடும் அதனால் இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இது வந்து ரன்னிங் ஒயரு சரிங்களா இந்த சைடு இருக்கிறது மேலே போட்டுக்கோங்க இந்த சைடு இழுத்துருங்க நார்மல் நாட்டு தான் இந்த லைன் போடுறப்போ இந்த ஒயரையும் நல்லா டைட்டாக இழுத்துட்டு போடுங்க ஏன்னா இந்த ஒயர் வந்து இந்த லைன் வந்து எப்படியுமே வந்து ஃபஸ்ட் லைன் வந்து கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும் இல்லைங்களா அதனால் கொஞ்சம் இழுத்துட்டு போட்டுக்கோங்க இது நான் எல்லா வீடியோலையும் சொல்லுவேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் நாட்டு இதே மாதிரி இந்த லைன் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு வர வேண்டியது தான் நான் வந்து இந்த லைன் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு கடைசி நாட்டு போடுறப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் சரிங்களா இதே மாதிரி தான் இந்த ரன்னிங் ஒயரையும் இதையும் ஜாயின் பண்ணிகிட்டே வரணும் இந்த இடத்துல இந்த லாஸ்ட்டு முடித்து போடுற இடத்துல நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் திரும்பிடுச்சு ஆ இந்த இடத்து வரைக்கும் பின்னிட்டு நான் இந்த முடிச்சு போட இந்த இடத்துல போடுறப்ப காட்டுறேன் சரிங்களா இப்போது நான் இந்த லைனும் வந்து இது வரைக்கும் முடிச்சு போட்டுட்டேன் இப்போ லாஸ்ட்டு முடிச்சு போட போகிறேன் சரிங்களா சரிங்களா 
இப்பையும் அந்த சைடு நம்ம போட்ட நாட்டை அவுத்துட்டு மெஷர்மெண்ட் எடுத்த மாதிரி இந்த சைடும் இப்போ போட்ட நாட்டை அவுத்துட்டு மெஷர்மெண்ட் எடுத்துட்டு உடனே போட்டுருங்க சேம் அளவு பக்கத்தில் இருக்க ஒயருக்கும் சேம் அளவு தான் இப்போ இந்த ஒயர் தான் நம்ம நாட்டு பிரித்தோம் நடு ஒயரு ஸோ நான் இதை வந்து திரும்பவும் ஒரு இனிமேல் வந்து பிரிக்க தேவையில்லை இந்த இதை வச்சே நம்ம இந்த லைன் இதெல்லாம் எடுத்துடலாம் சரிங்களா இந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்கு ஸோ இந்த நாட்டு நான் போட்டுட்டேன் இப்போ அடுத்து இப்போ வந்து நம்ம வந்து இது நடு லைனுங்க சரிங்களா நாம் டோட்டலாக பேஸ் வந்து ஏழு லைன் போட போகிறோம் இது வந்து நடு லைன் வச்சுக்கோங்க இந்த சைடு வந்து இப்போ வந்து ஏழு லைனில் நடு லைன் இது ஸோ இந்த சைடு மூணு லைன் வரும் இந்த சைடு மூணு லைன் வரும் இப்போ நம்ம மூணு லைனில் ஃபஸ்ட்டு லைன் போட்டாச்சு இன்னும் இந்த சைடு வந்து பர்பிள் கலரை வச்சு ரெண்டு லைன் போடணும் சரிங்களா இந்த சைடு எல்லோ கலர் வச்சு நம்ம மூணு லைன் போட்டுக்கோம் இது வந்து நம்ம சுற்று ஒயரில் வந்து ஒன்று எக்ஸ்ட்ராவாக தெரியாது நம்ம வந்து போட்டுருவோம் சரிங்களா அதனால் வந்து பர்பிள் கூட தெரியாது நமக்கு சரிங்களா இப்போ இது வந்து நடு லைனு ஸோ இந்த சைடு வந்து நான் ஒரு லைன் போட்டேன் இன்னும் ரெண்டு லைன் வந்து பர்பிள் கலர் வச்சு போடணும் நம்ம இது எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் போடணும் சரிங்களா இப்போ இதை வந்து மெஷர் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து நீங்களே போட்டுருவீங்க ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட் லைன் போட்டு காமிச்சிட்டேன் ஸோ நீங்களே போட்டுருவீங்க நான் இதை வந்து போட்டுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த ரெண்டு லைனும் எடுத்துட்டு இப்போ இந்த லைன் எப்படி போட்டோம் அதே மாதிரி ஃபுல்லாக போட்டுட்டு வந்துட்டு இந்த லாஸ்ட் லைனில் இந்த லைன் இந்த ஒயர் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த அளவு வச்சு இந்த லைனுக்கும் இந்த அடுத்த லைனுக்கும் கட் பண்ணி விட்டுருங்க ஐ மீன் இது ஒன்றாவது லைன் வச்சுக்கோமா ரெண்டாவது லைனுக்கும் மூணாவது லைனுக்கும் அதை வச்சே கட் பண்ணி விட்டுருங்க சரிங்களா நடு லைன் இல்லாமல் இந்த சைடு மூணு லைனு அந்த சைடு மூணு லைன் வரும் நல்லா டைட்டாக இழுத்துக்கோங்க இப்போது இதே அப்படியே பின்னிகிட்டே வர வேண்டியது தான் வந்து இந்த இடத்த கட் பண்ணி விட்டுருங்க அதே மாதிரி இன்னொரு லைனும் இதே மாதிரி பின்னிகிட்டு வந்துட்டு கட் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த ரெண்டு லைனும் ஃபுல்லாக நான் போட்டுட்டு காட்டுறேன் இது போட்ட மாதிரியே தான் வேறு எந்த சேஞ்சும் இல்லை சரிங்களா அப்படியே ரன்னிங் ஒயரை வச்சு பர்பிளில் தான் போடணும் சரிங்களா ஐ மீன் உங்களுக்கு ப்ளூ கலராக தெரியுது ஸோ ப்ளூ கலரில் தான் போடணும் மொபைலில் இருக்கல டார்ச் வந்து இந்த மாதிரி கலரை வேறு மாதிரி காட்டுதுங்க இப்போ இதை ஃபுல்லாக போட்டுடுறேன் அடுத்த லைனும் போட்டுடுறேன் ஸோ வந்து இது இதை வந்து பிடிச்சிக்கோங்க இதை வந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ண வேண்டாம் இது ஏன்னா முடிச்சு போட்டிருக்க நடு லைனு மூணு லைன் இந்த சைடு போட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் சரிங்களா ஒன்று போட்டாச்சு ரெண்டாவது ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு மூணாவது ஃபுல்லாக போடணும் சரிங்களா பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பின்னிட்டேன் சரிங்களா இது நடு லைனு இந்த சைடு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ இந்த சைடு நான் வந்து எல் மூணு லைன் வந்து பின்னிட்டேன் இப்போ இது நடு லைன் அப்படியே வந்து திருப்பிக்கோங்க இப்போது அடுத்து எல்லோ எல்லோ கலர் ரன்னிங் ஒயர் இருக்கா அதை எடுத்துக்கோங்க அதை எடுத்துட்டு இது நடு லைனு நடு லைனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த ஒயரை எடுத்துக்கோங்க அதில் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா இதுலேருந்து எது வரைக்கும் இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க இருக்கா இந்த இடத்த மடிச்சுட்டு நாட் போடுவோம் இனிமேல் வந்து மூணு லைன் வந்து எல்லோவில் போடணும் சரிங்களா நம்ம பர்பிளில் வந்து நடு லைன் இல்லாமல் மூணு லைன் போட்டோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி எல்லோலையும் நம்ம போடணும் இதே மாதிரி வரிசையாக போட்டுட்டு வாங்க இந்த சைடு எப்படி போட்டிங்களோ அதே மாதிரி பர்பிளில் போட்ட மாதிரி ப்ளூ ப்ளூ ப்ளூவில் போட்ட மாதிரி எல்லோலையும் போட்டுட்டு வாங்க சரிங்களா மூணு லைன் போடணும் சரிங்களா டோட்டலாக வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஆச்சு அனடு லைனு இந்த சைடு மூணு வந்துருமா ஸோ நமக்கு பேஸ் வந்து ஏழு லைன் கிடச்சிரும் இப்போ இது வந்து நான் எல்லோவில் ஒரு லைன் பின்னிட்டு காட்டுறேன் இதே மாதிரி தான் இந்த சைடு பின்ன மாதிரி தான் எல்லோவில் கண்டினியூவாக பின்னிட்டு இந்த வரை இது வரைக்கும் கொண்டு வந்து 
பக்கத்தில் இருக்கிற ஒயரை அளவாக வச்சு கட் பண்ணி விட்டுருங்க மீன் பக்கத்தில் உள்ள ஒயரில் நாட் போட்டிருக்கிறதுனால இந்த இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒயரை வந்து அளவாக வச்சு கட் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ நான் இந்த ஒரு லைன் போட்டுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போது எல்லோவில் நான் வந்து இந் லாஸ்ட்டு முடிச்ச வரைக்கும் போட்டுட்டேன் இப்போது இந்த அளவு பக்கத்தில் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த அளவு வச்சு அந்த அளவு வச்சு நான் கட் பண்ணி விட்டுட்டேன் சரிங்களா இப்போது எல்லோவில் ஒரு லைன் போட்டிருக்கேன் இன்னும் இன்னொரு லைன் இன்னொரு லைன் ரெண்டு போடணும் சரிங்களா அப்போ தான் வந்து நமக்கு வந்து பேஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் இப்போ நான் வந்து எல்லோவில் வந்து ரெண்டு லைன் போட்டுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ இங்கே போட்ட மாதிரியே தான் ஃபுல்லாக காட்டினா வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போகும் உங்களுக்கும் போரிங்காக இருக்கும் ஸோ வந்து நான் இந்த ரெண்டு லைனும் வந்து போட்டுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல ரெண்டு லைன் முடிய போகிற இடத்துல நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் சரியா இப்போது நான் வந்து எல்லோ கலரில் மூணு லைன் போட்டுட்டேன் சரிங்களா லாஸ்ட்டு முடிச்சும் போட்டுட்டேன் இப்போது இதை வந்து நான் கட் பண்ணி விட்டுறேன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நம்ம பேஸ் வந்து ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு பேஸ் வந்து ஏழு லைன் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு லைன் நம்ம பேஸ் போட்டாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பர்பிள் ஆனால் நாலு இருக்குது எல்லோவில் வந்து மூணு தான் இருக்குது சரிங்களா இப்போ நம்ம பேஸ் ஆல்ரெடி இப்போ நம்ம முடிச்சிட்டோம் ஏழு லைன் வந்து இது பேஸில் நிற்கும் இப்போ அடுத்ததாக எல்லோவில் ஒரு லைன் போட போகிறோம் அந்த லைனே கண்டினியூவாக நம்ம வந்து பின்னி கொண்டு வந்துடுவோம் சரிங்களா எப்போதுமே நம்ம வந்து ரன்னிங் ஒயர் கூட போகிறப்ப நான் அந்த மாதிரி தான் போடுவேன் சரிங்களா இப்போது அதே எல்லோ கலரை எடுத்துக்கோங்க இப்போ லாஸ்ட் லைன் இப்போ வந்து லாஸ்ட் லைன் இப்போ நான் போட போகிறதுலேருந்து அப்படியே கண்டினியூவாக மேலே வந்துடும் இப்போ அதே மாதிரி அளந்துக்கோங்க பேஸ் எப்படி போட்டோமோ அதே மாதிரி அளந்துட்டு இந்த இடத்த மடிச்சிட்டிங்களா மடிச்சுட்டு இப்போது இந்த லைன் வந்து நம்ம போட போகிறோம் சரிங்களா பாருங்கள் எல்லோ கலர் கையிலே ஒட்டுது இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு முடித்து போட்டுட்டேன் போட்டாச்சு இப்போ அடுத்ததாக இந்த லைன் வந்து நான் எல்லோலே வந்து நான் பின்னிக்கிட்டு வரேன் அது கவனமாக பார்த்துக்கோங்க மொனை திருப்புறதில் வந்து எனக்கு டவுட் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால தான் நான் இந்த பேஸ்கெட்டே போடுறேன் ஆல்ரெடி நம்ம ரன்னிங் வயரில் நாலஞ்சு கூட போட்டிருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை அப்படியே பின்னிட்டு வாங்க இப்போ வந்து பேஸுக்கான ஏழு லைன் நம்ம போட்டாச்சு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு லைன் போடுறோம் அதாவது கடைசி லைன் எதில் போட்டோமோ அதிலேயே நான் போடுறேன் சரிங்களா எந்த கலரில் போட்டோம் எல்லோவில் போட்டோம் ஸோ அதே எல்லோலேயே நான் போட்டு கொண்டு வரேன் அப்படி போடுறப்போ பப்பிள்லேயும் ஃபோர் வந்துடுது எல்லோலேயும் ஃபோர் வந்துடும் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் வேறு கலரில் அந்த மாதிரி வேறு டிசைனில் சாரி வேறு டிசைனில் போட்டிங்கனாலும் லாஸ்ட் லைன் இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் போட்டு அப்படியே நான் மொனை திருப்பி கொண்டு வந்துடுவேன் அது வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் தனியாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு ஜாயின் பண்ணுறதை விட இது அப்படியே கண்டினியூவாக பின்னிட்டு வரப்போ வந்து பிகைனஸாக நீங்கள் போடுறதா இருக்கட்டும் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அது வந்து பேஸ் ஒன்றும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்லாம் தெரியாது பின்னிடுவேன் பட் இதில் ஏதாச்சும் டவுட் வந்துருச்சுன்னா எனக்கு வந்து இதில் ஸ்டிக் எடுக்கிறது நான் திரும்ப ஒரு தடவை சொல்கிறேன் ஸ்டிக் ஆகிடுது அப்படின்னு இந்த மாதிரி நம்ம இப்படி முறுக்குறோம் இப்படி முறுக்கி தானே நம்ம நாட் போடுறோம் ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக வந்து சிக்கு விழ தான் செய்யும் ஏன்னா அந்த ஒயர் பாருங்கள் இப்படி சுட்டி சுட்டிட்டு வந்துடும் நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் இப்படி சுருட்டுறப்பையும் அது வந்து ஒரு சுட்டு சுட்டிக்கும் கொஞ்சம் தூரம் நமக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பூ கட்டுற மாதிரி ஒரு நாட்டை போட்டுட்டு அதுலேருந்து நம்ம வந்து அப்படியே இப்படி மேலே தூக்கி பிடிச்சோன்னாலே அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படியே சுற்றி ரிலீஸ் ஆகிடும் அந்த சிக்கு சரிங்களா அதனால் டைட்டாக போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து கூட நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நான் இழுக்கிற டைட்டை விட நீங்கள் இன்னும் நல்லா டைட்டாக இழுத்துக்கோங்க நான் உங்களுக்கு வீடியோ எடுக்கிறதுனால கொஞ்சம் டைட் கம்மி தான் தனியாக போட்டால் நல்லா அந்த இவ்வளோ டைட் இருக்க முடியும் அமுக்குனிங்கன்னா அந்த நாட் வந்து அமுங்கக்கூடாது
இப்போ இன்னும் மூணு முடிச்சிருக்கு இப்போ வந்து இந்த நடு நாட்டு நாட் போட்டிருந்தோம் இல்லைங்க நடு லைனில் அந்த நாட்டெல்லாம் நீங்கள் பிரித்து விட்டுடலாம் தேசிய லைன் போட்டோடனே வந்து அது பிரித்து விட்டுடலாம் ஒரு சைடு பிரிச்சுட்டேன் அந்த லைன்ஸ் அந்த சைடில் வந்து நம்ம பின்னிட்டே வர்றப்போ அந்த சைடும் நான் வந்து பிரித்து விட்டுடுறேன் லைன் பேஸ் போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு லைன் எட்டாவது லைனாக போட்டோம் அதில் கடைசி முடித்து நான் போடுறேன் சரிங்களா கடைசி முடித்து போட்டாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு எல்லாமே எனக்கு வந்து சுற்றிக்கிட்டு சிக்காகிட்டுருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சி சுற்றிட்டு நிற்கிது பாருங்க ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதை கொஞ்சம் பிரித்து விட்டுட்டு பேப்பரில் தானே நான் சுற்றிருக்கேன் பூ கட்டுறதுக்கு போடுறோம் இல்லைங்களா நாட்டு அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு நாட்டு போட்டுக்கோங்க ஒரு மூணு நாட்டு நான் போடுறேன் நீங்களும் மூணு நாட்டு போட்டுக்கலாம் இப்போது இருக்கா இந்த சிக்க எடுத்து விடுறத காமிச்சிட்டு அடுத்து நான் மூணு திருப்பிடுறேன் அப்படியே பிடிச்சி இழுத்துட்டே வாங்க அப்படியே இழுத்துட்டு இப்போது இந்த இடத்துல பிடிச்சிருக்கேன்னா ரொம்ப இந்த மாதிரி மடங்கிக்கிச்சு ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம தள்ளிக்கிட்டு வர முடியாது அப்படியே மேலே தூக்கி பிடிச்சிருங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அப்படியே மேலே தூக்கி பிடிச்சிருங்க இது வந்து தொங்குற மாதிரி இருக்கும் முடிச்சு வந்து அப்படியே சுற்றிக்கிட்டு சிக்கு ஃபுல்லாக எடுத்துடும் அப்படி சிக்கா பிடிச்சி பிடிச்சி கொண்டு வந்துடுங்க அப்புறம் கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டோம் அவ்வளோதான் சிக்கு எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி அந்த நாட்டை போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிலீஃப் ஆகிடும் அப்படியே மேலே தூக்கி பிடிச்சிருங்க அப்படியே அது இதுவாக ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படியே சுற்றி சுற்றி சிக்கு எடுத்துடும் இப்போ எட்டாவது லைன் போட்டாச்சா இப்போது இது என்ன பண்ணுங்கள் அப்படியே இது பக்கத்து இது வந்து போட்டோம் இல்லைங்களா இதுக்கு பக்கத்து லைன் இருக்க இந்த இந்த முடிச்சியில் இருக்கிற இந்த ஒயரையும் இந்த ஒயரையும் சேர்த்து ஒரு நாட் போடுங்க இந்த இடத்துல ஒரு நாட்டு போட்டாச்சா ஒரு நாட் போட்டேன் இப்போ அதே மாதிரி அடுத்து பக்கத்தில் இருக்கிற ஒயருங்க எல்லாம் இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு மோனம் திரும்பிடுச்சு இந்த மாதிரி முக்கோணம் வந்துருச்சுன்னா இப்போ இது இது ஒயரும் இதையும் வச்சு போனால் இது வந்து ரன்னிங் ஒயரு ரன்னிங் ஒயரை நான் கட் பண்ணி விடலை சரிங்களா இது இது சாரி இது வந்து ரன்னிங் ஒயரு நான் ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணியே விடலை இனிமேல் நான் கண்டினியூவாக அதான் பின்ன போகிறேன் எட்டாவது லைன் போட்டேன் பார்த்தீங்களா அதுலேருந்து அப்படியே கண்டினியூவாக நான் பின்னிட்டு வர போகிறேன் சரியா இப்போ மறுபடியும் நம்ம பின்னிட்டே வர வேண்டியதான் பேஸ் நல்லா கிளியராக காட்டுவோம் தான் நான் இந்த வீடியோ போட்டேன் ஒரு இடம் மனம் திரும்பிடுச்சு கிராஸாக வருது அப்படிலாம் கிடையாதுங்க நம்ம போடுறப்ப டைட்டாக போட்டுட்டிங்கன்னா நல்லா தான் வரும் சரிங்களா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டிஃப்பாக வேணும் அப்படின்ட்டா என்ன பண்ணுங்க இந்த ஏழு லைன் போட்டிங்க இல்லைங்களா போட்டு முடித்த உடனே குச்சி சொறி விடுங்க ஏழு லைன் போட்டுட்டு எட்டாவது லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணாமலே வளைச்சி கொண்டு வர்றதுக்கு எட்டாவது லைன் தானே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கு முன்னாடியே பேஸில் வந்து குச்சி சொறிவிடுங்க குச்சி வந்து ஒரு லைன் விட்டு ஒரு லைன் சொருகுங்க ஃபுல்லாக கூட சொருகணும்னு அவசியம் கிடையாது சொருகிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துட வேண்டியதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து நாட் போட்டுட்டேன் இப்போ இன்னும் ஒரு ஒரு முடிச்சு போட்டோம்னா இந்த டேர்ன் வந்து திரும்பிவிடும் சரிங்களா இப்போ நான் இவ்வளோ இது பின்னிட்டேன் இந்த லைனில் கடைசியாக நம்ம போட்ட லைன் வரைக்கும் பின்னிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இந்த லைனோட ஒரு முடிச்சு போட்டுருங்க இது வந்து நமக்கு முக்கோணமாக கிடைக்கும் இந்த முடிச்சு வந்து நமக்கு ஒரு முக்கோணமாக கிடைக்கும் சரிங்களா மூணு முடிச்சு கிடச்சிருச்சா 
கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போடுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ ஃபுல்லாக பிணிட்டு வரணும் இந்த லைன் வந்து நான் ஓரளவு பின்னிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் வீடியோ லென்த்தாக போகும் அதுக்காக இந்த இவ்வளோ தூரம் பின்னிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போது இந்த மன திருப்புனதுலேருந்து இது வந்து ஒன்று இந்த இடம் ரெண்டு சரிங்களா ரெண்டாவது திருப்பி நான் இவ்வளோ தூரம் பின்னி கொண்டு வந்திருக்கேன் இப்போ நம்ம தேர்டு மொனை வந்து டேர்ன் பண்ண போகிறோம் முடிச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த ரன்னிங் ஒயரையும் இந்த ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணிடுவேன் இப்படி ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மூணாவது மூளை பேஸ் திருப்பிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க மூணாவது டேர்னிங் வந்து நம்ம டேர்ன் பண்ணிட்டோம் சரிங்களா இப்போ இது வந்து கண்டினியூவாக இப்படி பின்னணும் இப்போ இந்த லைனை வந்து நான் போட்டுட்டு வரேன் இப்போ இந்த வரைக்கும் போட்டுட்டோம்னா இப்போ நமக்கு நாலாவது லைனும் திரும்பிடும் இப்போ இந்த இடம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இந்த இடம் ஸ்டார்ட் பண்ணோமா அப்படியே சுற்றி இந்த இடத்துக்கே வந்திருக்கோம் சரிங்களா இப்போ இந்த ரன்னிங் வரைக்கும் இதுக்கும் ஒரு முடிச்சு இப்போ நாலு முனையும் நமக்கு திரும்பிட்டு இது நாலாவது முனை சரிங்களா நான் எட்டாவது லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்கேயும் கட் பண்ணி விடலை அப்படியே நாலு சைடும் மோனை திருப்பி கொண்டு வந்துட்டேன் ஓகேவா சரியா இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக பேஸ் வந்து முடிச்சிட்டோம் இப்போ வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலாவது முடிச்சு போட்டாச்சு நான் இப்போ போடுற அது கொண்டு வரணும் சரிங்களா இப்போ இது வந்து பேஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நான் அது மேலே எப்படி போடுறதுங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் இது வந்து நான் பேஸ்க்காக தான் மெயினாக போட்டேன் வந்து டேர்ன் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டோம் இனிமேல் வந்து கூட வந்து நமக்கு மேலே எழுந்துடும் சரிங்களா இனிமேல் நம்ம போடுறது எல்லாமே மேலே தான் இப்போ இனிமேல் வர்றதெல்லாம் மேலே தான் வரும் நம்ம கூட பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பேஸ்லேயும் இது வந்து பேஸாகவும் இது வந்து மேலே எலும்பிடிச்சு நமக்கு கூட சரியா இப்போ இது வந்து மேலே வரும் நமக்கு இது வரைக்கும் கீழே நிற்கும் சரிங்களா இப்போ நம்ம வந்து இந்த லைனை வந்து அப்படியே பின்னி கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படியே சுற்றி நம்ம பின்னிட்டு தான் வரணும் அதை நான் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் சரிங்களா இப்போ எப்படி பேஸ் போட்டு நாலு சைடும் மொனை திருப்புறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் 